Nel video di oggi parliamo di Alnod Jacobs, vedremo perché è stato, lo possiamo considerare di fatto, un genio incompreso. Adesso genio incompreso è un po' esagerato forse, sicuramente però è uno dei migliori didatta della storia per quanto riguarda gli strumenti a fiato e come didatta sicuramente è stato ed è tuttora incompreso. Allora, prima di parlarne meglio, mi ripresento, se questo è il primo video che guardi o che ascolti, mi chiamo Luca Esposito, sono laureato in trombone in questo canale, mi occupo un po' di prestazioni musicali, didattica, insegnamento, metodo di studio e via dicendo. Allora, perché oggi parliamo di Arnold Jacobs? Lo spunto mi è venuto dall'ultimo video che ho fatto relativo al trombone, in cui ho parlato un po' dell'imboccatura, ho nominato Jacobs perché su alcune cose, almeno per quelle che sono le sue dichiarazioni, non mi trovo d'accordo, quindi per esempio sul fatto delle sensazioni, e da queste osservazioni poi ci sono stati alcuni commenti con cui mi sono confrontato con un musicista, e poi da lì ho pensato appunto di approfondire leggermente Uh, proprio l'argomento Jacob si dico leggermente perché parliamo di un didatta che ha rivoluzionato lo studio di questi strumenti quindi del trombone, del basso, della tromba e via dicendo e um, ne potremmo parlare veramente per giorni le sue innovazioni sono state allucinanti da tutto il mondo nel secolo scorso andavano da lui per imparare e ha rivoluzionato, ripeto, il nostro modo di imparare io stesso ho iniziato a capirci qualcosa per quanto riguarda come si soffi in un tubo di ferro e per farne qualcosa di decente proprio grazie a lui. Eh, per certi versi, allora, Jacobs non è che è stato il mio primo insegnante di trombone, però nel periodo del conservatore è stata la mia ancora di servizio. Io adesso non, vo non voglio entrare nei dettagli perché poi dovrei nominare delle situazioni spiacevoli, però praticamente eh, la, purtroppo devo raccontare un po' anche la mia storia. Io ho iniziato a 8-9 anni con Leofonium, poi sono entrato nella fanfara dei Vigili del Fuoco, dopo aver terminato il liceo ho detto vabbè, il conservatore lo faccio adesso, non lo faccio più. Non sono riuscito a iscrivermi con Leofonium, sono passato a trombone, ho avuto giusto 2-3 mesi di tempo per iniziare un attimo a capire come funziona la pulizia, ho fatto l'esame di ammissione e sono entrato. Poi, e da lì, sono subentrato tutta una serie di difficoltà. Poi c'è stato un amico che non è Maestro Firro, che, che saluto, ma un altro amico Attina, e mentre stavamo a Napoli con i Vigili del Fuoco, lui un giorno mi diede questo libro di Jacob, e disse guarda qui ci sono un po' di concetti rivoluzionari, dagli un'occhiata, mi fece mandare il pdf, ovviamente parliamo del libro così parlò a Nod Jacobs, lo stampai e, e mi servì un mondo, quindi anzi tanti mondi, e quella è stata eh, praticamente una, la mia guida per alcuni anni, cioè nel periodo del triennio è stata, di fatto è stato un po' il mio insegnante, ho iniziato a capire concetti come vibrazione, aria, poi ho iniziato ad utilizzare alcuni strumenti come lo spirometro, il pallone e via dicendo. Poi da lì ad un certo punto c'è stato un po' un blocco, cosa che vedremo tra poco perché c'è stato questo blocco, e da lì poi progressivamente l'ho accantonato, poi sono andato, vabbè, lì ci sono state tutta una serie di, di idiozie non voglio usare parolacce tutta una serie di, di scelte sconsiderate spro, proprio sprovvedute fatte veramente proprio perché ecco mi è mancata un po' quello che io considero mentore cioè avrei avuto bisogno nella mia vita di un mentore che mi guidasse su certe cose vabbè non abbiamo questo discorso poi alla fine dopo tanti anni perché entrai nel conservatore nel 2011 poi nel 2018 sono un po' uscito dalla, dalla bulla in cui mi trovavo mi andai a Bolzano ma cagnate bla 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 Ora, quindi un po' contestualizziamo un po' questo Arnold Jacobs, cioè parliamo di un didatta, abbiamo detto, ha rivoluzionato il nostro mondo, il modo di suonare questi strumenti a fiato, e però, però, c'è un però, perché oggi chiunque suona questi strumenti un po', ce l'ha sempre un po' in bocca, Arnold Jacobs è qua, no, Arnold Jacobs è di là, no, ma questo è così, la canzone, soffia, canta... Ok, tutti i concetti giusti, però è stato frainteso. Perché dico questa cosa? Perché è stato frainteso? Come, perché dico questa cosa? Perché dico che è un genio incompreso, un didatta incompreso? Per tanti motivi, adesso qui non li riesco ad esplorare, anzi io ho un po' in cantiere uh, l'intenzione di scrivere proprio un libro, cioè di riscrivere così parlò Arnold Jacobs. È un progetto che secondo me mi richiederà 
tantissimo tempo quindi lo farò in un'altra fase della mia vita però ce l'ho in cantiere però adesso spiego un po' quella che è la bozza di, di questo libro e soprattutto quali sono le basi perché è necessario di strutturare quel libro come ho raccontato molte altre volte io nel 2020 ero in un periodo di crisi perché io andai a Bolzano sì è vero feci tantissimi progressi lavorai benissimo feci notevoli passi avanti poi avevo il problema prestazione dove il problema prestazione significava suonare davanti ad altre persone io feci il primo esame di biennio che andò bene suonai il David intero a memoria col pianoforte 10 passi d'orchestra eh, il maestro mi fece un bel scherzetto me ne fece suonare tutti fu una bella prova non, la prova di vestire non fu malvagia infatti presi bei voti però dentro stavo proprio male cioè, fu un esame di, di, disastroso da un punto di vista fisico e mentale ed emotivo mal di te, cioè, tu, tutta una serie di disagi che io fine giorno prima non avevo avuto invece la simulazione andò benissimo problemi che avevo sempre avuto e da dissi nel 2019 feci l'esame di prassi del primo anno e dissi ok va bene così faccio quest'altro anno, mi laureo e poi passo ad altro, mi do l'insegnamento, tanto tutti quanti qua insegnano che non sanno suonare, oh, che problema sono io, cioè, no tutti quanti però, c'è cioè, anche una fetta di persone che non, senza aver messo piedi in orchestra e insegnano strumento, quindi ci sono, quindi voglio dire, ma vuol dire che il problema è che comunque le mie esperienze le ho, certo non ho suonato nei più grandi teatri d'Italia, ho fatto pochissima audizione eccetera eccetera, però voglio dire ci sta chi, chi è messo peggio, Comunque, togliendo questo, nel 2020 io disse: Beh, mi faccio la laurea e poi vediamo. La fortuna, il caso, una botta di, di posteriore, ha voluto diversamente perché io, intanto, eh, inizio quest'ultimo anno di biennio, molto le, alcuni leggeri, sarebbe, tanto è l'ultimo, eh, ero molto aperto a, ad imparare, a divertirmi, cosa che avevo sempre escluso nella mia vita, sai che me ce la prendiamo come me ne viene stavo programmando di suonare la laurea perché mi volevo togliere uno sfizio alla laurea che a Bolzano si può fare questa cosa volevo fare una bella laurea suonare un bel concetto per trombone e orchestra io quindi volevo l'orchestra dietro mi volevo fare la laurea mi volevo togliere questo sfizio e poi dire ok poi togliere, possiamo pure togliere come va va il covid purtroppo mi ha guastato i piani perché mi ero già organizzato con ben sei mesi d'anticipo avevo l'organico avevo il direttore che mi dirigeva all'orchestra e avrei dovuto suonare rota e più, più altri pezzi perché poi a Bolzano puoi fare anche questi programmi eh, liberi e poi il covid si è messo di mezzo infatti parla la sono sempre a rota e Thomas si col pianoforte nel settembre 2020 ora cosa è successo perché la vita ha voluto altro perché nel marzo 2020 22 marzo 2020 non me lo dimenticherò mai io completamente a caso mi guardo una diretta di Vero Bon la, non so nemmeno perché me la guarda di tutto perché non, ha, non era nemmeno proprio particolarmente interessante era una domanda e risposta e poi la gente quando domanda sempre tecnica, bocchino, studi questo, cioè nessuno entra mai nei, nei veri argomenti, infatti pure su questo canale se vedi, per me i veri, i, i veri gli argomenti importanti fanno 10 visualizzazioni poi quando parlo del, del boccatura, del registrare boom, la, la, aumentano le visualizzazioni i video importanti sono tutti gli altri Comunque, per me è importante, perché là stanno le cose veramente importanti. Pure nel TG musicale, vedo un argomento e vado a sviscerare cose importanti. Però, non so, vabbè, eh, sì, per questo, il livello di consapevolezza è molto basso. Comunque, mi guardo questa diretta, non so nemmeno io perché. Arriva l'ultima domanda, era l'una, io volevo andare a mangiare. Mi guardo questa domanda. E parlava degli aspetti mentali. Cioè, qualcuno che ha fatto una domanda senza... Cioè, questa diretta ci sta ancora, se uno la cerca, 20, deve cercare la diretta del 22 marzo 2020... L'ultima domanda si parlava degli aspetti mentali, meno buono si mette e parla, mentre coach, libri, questi, e io in capa dicevo, compierò buono, mentre, cioè io poi a Bolzano andavo a fare tutte le settimane eh, i warm up da vero buono, guardavo le sue lezioni, lo sentivo di suonare, cioè ho fatto pure dei concerti con lui in quintetto, oh, cioè, ma come, vero buono va dal mental coach, studia la mente, studia, e se lui fa queste cose, perché non le dovevi fare io, stavo scrivendo la laurea, tra l'altro era dedicata a Dando Jacobs, e infatti ti invito a scaricarla e, e poi vi ero un po' suggerito delle letture tra cui le letture che sto rileggendo veramente ho superato le 15 volte che ho letto quel libro la nostra vera Bibbia i giochi interiori del tennis io 
Visto, va bene, vediamo un po', anche perché stavo cercando un po' informazioni, Volevo, sempre con la mente leggere che io facevo la laurea e smettevo, quindi ero proprio ricettivo al massimo ad imparare, cioè con la tranquillità di... Eh, vabbè, non entriamo in questi... Oh, ma stavo tranquillo, eh, ok, ah, vediamo, leggiamo. Guardo questa diretta, vado a mangiare, e all'epoca stavo ancora a Bolzano, perché poi dieci giorni dopo mi trasferì perché c'era il Covid, quindi... Vabbè, non abbiamo... questa è pure un'altra bella storia. Comunque, vado a mangiare prendo il mio tablet me ne stavo cuocendo che cucinavo io vado su, su google e cerco questo gioco interiore del tennis in pdf poi mi viene in mente che vero potete di tanto in tanto nei world map lo nominava questo gioco interiore vado lì trovo il pdf l'ho scaricato ce l'ho ancora se vuoi te lo mando infatti lo mando, l'ho mandato a tantissime persone nessuno lo legge nessuno lo legge io, cioè, io lo prendo il pdf e te lo do se lo vuoi è il libro più importante che leggerai mai nella tua vita e come può essere trovo dei concetti che quasi parola per parola li, li aveva pronunciati anche Jacob se penso che il suo libro così parlo a Nord Jacob lo, lo conoscevo quasi a memoria l'avevo letto tante di quelle volte dicevo ma com'è possibile poi e mentre leggevo quel gioco il gioco interiore leggevo le stesse frasi però poi leggevo tutte le spiegazioni e da lì iniziai a collegare i puntini dissi ah ok questo è a Nord Jacob perché ovviamente quel libro lì l'ha preso un suo studente, cioè se l'hai letto, no? Il suo allievo che ha fatto, siccome lui, lui lavorava bene, ha fatto questa cozzaglia di frasi dove ha messo dei concetti insieme per argomento. Quindi abbiamo il primo capitolo sui concetti mentali, poi sul modo di studiare, poi lingua. Questa cosa qua non va bene, però ci, ripeto, ci, ci arriviamo dopo. Comunque io iniziai a... Vedevo che ci sono delle parti quasi uguali, quasi uguali a quel libro lì, però dopo c'erano le spiegazioni. Dissi, ah, oh, ok, adesso, adesso inizia ad avere senso la metodologia, perché avevo sempre notato che c'era qualcosa che, che non andava, ovviamente perché essendo fatto una cozzeria di frasi, le frasi erano molto spesso contestualizzate, erano specifiche per un allievo, cioè si è spiegato lì pure nel libro come è stato scritto e iniziai a fare degli esperimenti i primi esperimenti li feci e lo raccomando adesso ci farò pure un video perché l'ho riletto e farò un bel video su, su gioco interiore feci i primi esperimenti col ping pong perché all'epoca io a Bolzano noi avevamo una, una stanza con questo tavolo io giocavo quotidianamente con un amico e inizia a esperimentare cioè io i libri gioco interiore io l'ho, l'ho scaricato domenica 22 mi ricordo che a quella stessa era domenica, io andai a letto verso le 2-3 di notte, perché io vestiti tutto il pomeriggio, tutta la sera, ho detto, perché evidentemente assorbi, cioè, fui talmente, letteralmente travolto da tutta una serie di... Cioè io capì tutte le mie problematiche che avevo avuto, cioè tutte no, però un buon 80-90% di tutti i problemi mentali che avevo avuto le ho capiti nel giro di un giorno, perché mi sono letto il libro, sono, cioè, sono 170 pagine, scritto grande, quindi non è io in un giorno capì tutto io eh, dissi no devo, devo, devo andare a fondo e mi sono letto tutto il libro il giorno dopo mi svegliai dissi no ma devo, eh, eh, devo provare e per, per i dieci giorni prima di tornare a Bolzano io provai iniziai a provare queste cose perché poi confrontai il mio, il mio modo di giocare vedevo iniziai a dissi no non è possibile perché pure il mio amico disse ma che, 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 cosa, che sta succedendo perché cioè ci, ci fu un giorno, qualche giorno dopo, che, che, che non riuscì a vincere una partita, cioè, ma, ma poi, assurdo, veramente assurdo, e se guarda che è successo, e guarda, io mi sono visto la diretta del tuo maestro, tu questo studiava tromba lì, e guarda, mi sono visto la diretta del tuo maestro, ha parlato di sto libro, io mi sono scaricato, me lo sono letto, sto applicando un attimo queste cose qua, ti guarda, ma come, no, non ci credo, ma non può essere, e ci passa il pdf, e poi tu, non so se l'abbia poi detto perché poi qualche giorno dopo ripeto me ne andai non è a casa e lì con calma disse aspetta poi devo fare una cosa adesso io me lo devo dire me lo devo ristudiare studiare cioè pagina per pagina devo capire bene devo assorbire i concetti poi tra l'altro facevo gli screenshot con le frasi che mandava gli amici oh, guarda questa frase la dice pure Jacob tu proprio preso dall'entusiasmo e adesso devo prendere una cosa devo prendere questi concetti io mi devo creare degli esercizi li devo applicare sul trombone tanto stava la pandemia stavamo senza, senza niente da fare cioè io studiavo dalla mattina alla sera cioè mi svegliavo alle sette e mezza otto alle nove mi mettevo a studiare e facevo questo fino alla sera poi nel frattempo stavo scrivendo anche la tesi dedicata proprio a Jacobs e quindi dissi no io me lo devo sperimentare 
mi, mi rilessi il libro a, a meno un altro paio di volte poi prendevo appunti mi creavo delle cose e a fare ripeto questi esperimenti e all'epoca eravamo passati alla DAD quindi alla didattica a distanza eh, non, non un granché però meglio di niente faccio due lezioni due cioè alla seconda lezione il maestro mi ferma e disse che sta succedendo ti sento diverso cioè considera le interferenze il ritardo il suono che era quello che era poi adesso non è come oggi che ho un minimo di microfono mi sono un minimo attrezzato vabbè la connessione internet è sempre indecente ma io se ne accorsi immediatamente oh, ma che ma cagnane ha ah, dito molto fine e disse ma che sta succedendo ma parlami un po' e disse ma io, guardate gli, gli spiegavo con la verità mi sono guardato questa diretta di Vero Bonn ha parlato di questo libro mi sono messo lì che poi da lì dopo, quel, dopo il gioco interiore poi da lì ho iniziato a studiare tantissimo infatti qua eh, dietro di me ho una trentina di libri dei corsi poi tutti i videocorsi i podcast i canali di youtube tutte le cose che, che racconto lì e infatti ho detto ok questa sarà la mia missione cioè studiare questo nella mia vita e mai se ne accorse disse ma come e gli disse ma questo sto gioco interiore ah sì 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 bello io lo sì io lo leggo all'epoca ma c'era lezioni pure io sì ci sta interessante però non, non fa tanto però poi maccagnate un animale da audizione nel senso che ne ha vinte tantissimi pure con cui ho fatto il concorso in quel periodo a Santa Cecilia tipo secondo e disse sì però vabbè se ti trovi vai sperimenta comunque lui si rese conto e notava che di lezione in lezione io stavo sempre più tranquillo e sempre più rilassato e quindi e mano a mano poi, visto che stavo anche studiando Jacobs per la laurea, e poi la iniziai a dudini i puntini, iniziai a capire Jacobs cosa ha fatto. E la dissi, ok, qua nessuno ha capito una ceppa di niente. Ora, dopo, non mi voglio allontanare, quindi voglio rimanere un attimo focalizzato su questo. E il discorso qual è? È che, allora, dobbiamo considerare che Jacob si trovava in un contesto culturale che era ed è ancora profondamente diverso dal contesto culturale italiano. Cioè è vero che tantissime persone sono andate lì a studiare, però non ci sono i presupposti per capire. Cioè io vedo pure la divulgazione che si fa su Jacob, cioè divulgazione di quando vengono postate le frasi su Facebook da qualche altra parte, mi rendo conto che non è, non è stato capito, non è stato veramente capito e ripeto manca il per usare proprio nel termine tecnico il substrato culturale per capirlo perché vediamo cioè questa vediamo la parte importante dopo 20 minuti arriviamo alla parte importante allora la maggior parte dei libri che ho qui cioè dietro quella lampadina no non si vedono però sono una, 30 40 libri di questi libri più, più tutti digitali co- allora il bondo 80 90 per cento viene dall'america Ripeto, viene dall'America questo materiale qui. Anche i migliori psicologi, cioè la maggior parte delle cose, le ricerche, gli studi, gli esperimenti sono stati fatti in America. Per quanto riguarda, per esempio, lo stesso gioco interiore che io ho, ho studiato benissimo, c'è cioè un libro che è stato scritto per la musica, The Inner Game of Music, che è un libro talmente importante, ovviamente perché è più specifico, che in italiano è talmente importante che in italiano non è stato tradotto. In italiano non è stato tradotto, quel libro è allucinante. Cioè, sul suo progetto, se tu ti metti di studi giochi interiore del tennis, ti studi giochi interiore della musica, dice boom, questo che cazzo. Che, che perché fai video qua? Basta! Ovviamente cioè, poi ci sta tutto. Mm. E allora il problema qual è? È che Jacob, se io adesso io, questa è una teoria, che non so come andare a verificare, ma non è nemmeno importante. È che Jacob stando in America, cioè, visto che il gioco interiore è nato negli anni 70, cioè Tim Cavill ha sviluppato negli anni 60 e anni 70. E negli anni nel 74 ha scritto il libro. Poi Tim Galloway, in collaborazione con un musicista, negli anni 70, 80 e 90 faceva le masterclass. Lui non suonava, faceva le masterclass nei college americani. Cioè, li portavano nel libro The Inner Game of Music. Cioè, quello insegnava musica, cioè, lui insegnava musica però aiutava a, a, altri musicisti a fornire le migliori prestazioni. E quello non suonava. Attenzione, Tim Galloway non suonava. E faceva le masterclass nei college americani. Cioè, sarebbero i nostri conservatori. Poi da lì, studiando tutto il materiale, ho detto ok, Jacob se qualcosa doveva sapere, perché stava lì. Cioè tutto il movimento sulle prestazioni, sul coaching, su tutti questi aspetti mentali dello sport, eccetera. Jacob se qualcosa doveva sapere, perché lui era uno studioso, lui era un appassionato di 
fisiologia e di psicologia quindi lui tutto questo materiale è venuto sicuramente in contatto con queste cose sicuramente sicuramente e infatti poi leggendo tantissimo altro materiale ripeto perché poi da lì non mi sono fermato mi è nata questa passione questa curiosità di scoprire sempre di più ho detto ok sicuramente questo è venuto a contatto con alcuni psicologi con alcuni mental coach sicuramente conosceva qualcosina di PNL insomma stava in quella mia perché lui stava in America stava lì poi ovviamente le orchestre fanno le turni se lui era curioso questi personaggi li, li ha conosciuti sicuramente credo ci vede è una teoria però quante sono le probabilità ripeto se uno legge si studia mette a destra e a sinistra il gioco interiore del tennis e così parlò a Nord Jacob ci troverai delle frasi che sono praticamente identiche non tantissime eh, proprio parole però ma molto, con concetti espressi quasi con le stesse parole cioè non ci, non ci potevo credere all'epoca e, ecco perché dico che poi eh, ha studiato tantissimo la mente umana leggendo tantissimi libri eh, seguendo tantissime cose cioè podcast canali youtube, libri eccetera ma tantissimo materiale ancora oggi su base quotidiana un 2 tre ore al giorno sto a studiare queste cose sono sempre più convinto che quello è Jacob se sapeva però ripeto parliamo da una cultura completamente diversa dalla nostra in Italia queste cose non sono ancora pienamente arrivate allora nella psicologia qualcosina è arrivato ovviamente e, eh, anzi è arrivato tanto nello sport sta arrivando cioè adesso senti qualcuno parlare di prestazioni qualcuno senti di parlare di aspetti mentali senti qualcuno dire io mi faccio aiutare nella musica siamo, se ci contiamo sulla dita di una mano coloro che, che, che stanno parlando di questi argomenti ci sono io ci sta pure qualcun altro però ne fanno magari lo fanno in maniera sporadica io invece ad esempio io ho musicista vincente non mi piace questo nome però è il migliore che mi è venuto in mente e per esempio è interamente focalizzato su questo ovviamente sì, parlo pure del trombone faccio l'analisi sì, sì, di lungo un po' a largo come si dice no? allunga un po' il brodo però il focus principale è su queste cose qui su questo il mio canale credo che sia veramente, forse veramente il primo che proprio si concina su que- tutte queste cose qui in Italia non è ancora pienamente arrivato ripeto siamo pochissimi ci contiamo sulla dita di una mano poi trovi il musicista che di tanto in tanto io, perché comunque li vado a studiare i canali di YouTube che chiamiamo dei competitor tra virgolette cioè coloro che fanno qualcosa di simile Comunque l'impostazione ti insegna a suonare. Poi di tanto in tanto ti parlo anche dell'ansia, ti parlo anche della... No, io ti parlo di quello e poi ti parlo anche di, di, di suonare. Perché ovviamente noi dobbiamo combaciare le due cose. Cioè, anzi, le tre cose. Cioè la mente, eh, lo strumento e la musica. Cioè io devo, dobbiamo essere preparati in tutte queste aree. Non è che se io, se io so solo suonare ho problemi di ansia, suonerò male. Se non ho problemi di ansia e non studio, sono male. E quindi siamo sempre là. Per questo il morite e tutto eccetera eccetera. Quindi ripeto, Anno De Jacob si trova in un contesto culturale molto più ricco, perché i migliori, cioè, i, la psicologia moderna, chiamiamola così, no? Quindi tutti gli studi che sono stati fatti sulle prestazioni, sul funzionamento dell'anima, tutte queste cose qua, eh, e lui si poteva confrontare mentre facevano gli studi, perché la maggior parte comunque del, della letteratura scientifica è, è, è da, è, viene da quegli anni lì, anni 60, 70, sono state messe le basi. Ovviamente sì, si studiava già da molto prima, si è continuato a studiare, a fare ricerca anche adesso, però poi da lì si è sempre più specializzata, però il grosso è stato fatto in quegli anni lì. Guarda caso, gli anni in cui Jacob Sera, il didatta, cioè senza internet, senza gli strumenti che abbiamo oggi, Jacob aveva una popolarità così grande che ognuno partiva da qualunque parte del mondo e se ne andava a studiare da lui. Quindi, cioè per farti capire, no? non è come me oggi, per esempio, io ho un tablet, ho una connessione internet, registro questi video, lascia perdere che non si rifila nessuno, lascia perdere, perché tra l'altro se io spendessi soldi per promuoverli, ovviamente sì, perché ci vuole pure un po' di fortuna che fai un progetto e ti esplode tra le mani, ovviamente quando parliamo di fortuna a me le, le serrande proprio sempre strachiuse, però per esempio se io spendessi dei soldi i video sarebbero molto più sarebbero molto più visti però non è quello eh, il senso perché comunque poi quello che dico oggi vale anche tra 10 anni cioè rimane se uno vuole non, non, non ho interesse eh, ad oggi su questo però è chiaro che per questo dico quando pure di italiani no? visto che noi ci stiamo arrivando adesso piano piano su certe cose ah, cioè, in teoria no perché nei conservatori non c'è stata fatta una riforma sono diventati università io ho fatto il triennio, il triennio e il biennio e mica ho fatto i corsi 
di, di cui si parla di queste cose sono fondamentali cioè io, io se oggi sono arrivo a quella diretta di vero buono io lo continuo a dire lo dovrei, un giorno spero di incontrarlo di persona e, lo devo, non so come ringraziare cioè, se non avessi lui se non avessi detto quelle, se non si fosse aperto se non avessi detto no io ho lavorato con il mental coach io oggi non sarei qui cioè avrei, non so non, non posso sapere come sarebbe andata e, e quindi questo è però ripeto quando uno va là in America eh, con quella che è la cultura italiana non potevano capire veramente quello che diceva e infatti oggi tutti quanti quello che hanno capito no? lo spirometro eh, Cantar e sono discorsi complicati cioè non è così c'è cioè, pure il discorso di Cantare la testa la canzone della testa non è stato capito quelli sono eh, perché? perché non sono stati creati degli esercizi per esempio poi quella cosa lì l'ho messa a posto io mi sono creato tutta una routine no non una routine tutta una serie di studi che poi oggi non faccio più che l'ho automatizzato questo processo dove praticamente io capendo i principi di quello che diceva Giacomo attraverso il gioco interiore mi sono andato a creare tutta una serie di esercizi per sviluppare l'abilità di cantare nella mente perché non è una cosa che lui ci fai per esempio c'è qui il trombone ok canta un fa e suona fa ok sì eh, e poi un conto è cantare il fa un conto è ecco ok cantami David mentre lo suoni Prendermi un argomento che se non, non lo voglio proprio nemmeno accennare perché se lo per accennare va a valere altre tre ore quindi lasciamo perdere però per farti capire che uno non poteva capire ma, io, ma non sto parlando degli italiani perché me la devo prendere con gli italiani io penso che chiunque sia andato in America veniva dall'Europa dal, dalla Cina, dalla Russia, dall'Australia dalla... non potevano capire veramente perché in America c'era un fermento su queste cose c'erano psicologi che stavano sviluppando tutta una serie di cose si confrontavano tra di loro e in America stava, e sta, credo ancora anni luce avanti su questo poi non ci dobbiamo meravigliare che alle Olimpiadi fanno, cioè, comandano sul medagliere perché è la loro formazione è di tutto un altro livello anche sullo sport sull'organizzazione non ci possiamo proprio cioè come disse Bonucci alla finale degli europei agli inglesi no, dovete, dovete ancora avanzare di passo a scelta cioè noi dobbiamo ancora fare di strada per arrivare a quella cultura cioè oggi eh, io stesso no, io ho capito appena un anno fa che tutti i problemi di ansia tutte le problematiche che avevo sul palco se io andavo dallo psicologo, le metteva a posto, non subito, ma ci avete lavorato con una persona vicino, cioè invece di avere i libri, di, 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 i corsi, ecco, perché io ho fatto un lavoro individuale assurdo, cioè se ci penso, è assurdo quello che ho fatto da solo, perché non so, io prendevo il telefono, <ride> eh, sono Luca, ho questi problemi, lavoriamo. Io l'ho saputo un anno fa, quando, perché tra l'altro nei libri non, non, non viene scritto, sono io scemo che per esempio dico no la, okay, lavora con me oppure se hai problemi vai dallo psicologo per l'ansia perché molti dicono no oh, perché non ci lavori tu con gli studenti che hanno problemi con l'ansia no perché lo psicologo studia 10 anni per fare quel lavoro lì non sarebbe serio da parte mia se tu hai dei problemi leggi non sai studiare tutta una serie di cose che fanno qui hai problemi lievi di stress e tu, ma sì ok lavoriamo ti, ti dico quello che ho fatto io prendilo con le pinze provalo poi se vedi che sto facendo dei danni <ride> no, vai, vai da quella figura e io sarei dovuto andare da quella figura lì avrei fatto molto molto prima, avrei sofferto molto meno mi evitavo di studiare decine di ore centinaia, forse migliaia di ore di, di contenuti certo, me ne sono tirato fuori, adesso sono tranquillo vado a suonare, faccio tutto quello che devo fare va bene, va bene, non lo rimpianto anzi ci posso fare divulgazione posso, ho uno stile di insegnamento molto più efficace perché riesco ad entrare bene nei veri problemi di uno studente e mi rende molto più efficace, molto apprezzato, cioè, poi eh, parlando anche dal basso, cioè, comunque mi sto ancora costruendo, ovviamente eh, riesco ad essere d'aiuto eh, su questo punto di vista, cioè, non è che non me ne pento, ok? questo lo voglio specificare, però avrei potuto fare meglio andando dallo psicologo. Tornando al nostro buon Giacomo, posso poi chiudiamo perché prima di vedere, qua parliamo di argomenti che ci potremmo stare per settimane, non è stato capito perché non ci sono le condizioni per capirlo, infatti per questo dicevo che un giorno mi metterò con no, moltissimi dei concetti sparsi che nei diversi libri, nei diversi materiali, 
prenderò anche il suo libro e lo riscriverò andando a commentare mettere degli esercizi perché poi dall'altro lì sì ci sono degli esercizi di tecnica però per esempio pure già il concetto di canzone nella mente quella è una cosa che va lavorata in maniera specifica perché è un'abilità come le altre e come tale si parte con poco con qualcosa di semplice e si aumenta la complessità e la difficoltà man mano ma io posso dire quanto voglio io vicino a uno canta nella mente canta canta non è quello non è, no, non è quello non, non è automatico perché la nostra mente è complessa è, è progettata per tutt'altro non è progettata per soffiare dentro questi maledetti pezzi di ferro lo diceva il stesso Jacobs ma lo diceva perché lui conosceva cose che noi non conosciamo ancora oggi quindi ripeto è, questa è una mia teoria però quante probabilità ci sono che lui sta a Chicago in America appassionato di psicologia quante probabilità ci sono che abbia parlato con degli psicologi o che abbia letto degli studi o che abbia letto dei determinati libri quante probabilità ci sono? tante quindi per questo eh, io ho solo sfiorato questo gigantesco argomento mi dispiace che ho dovuto mettere un minimo di storia dietro perché eh, serve per capire che queste informazioni da vengono fuori altrimenti sembrano dei deliri i miei quindi c'è cioè, questo che, che diamine parla questo è stato un po' il mio percorso, tra l'altro è tutt'altro che finito perché, ripeto, ne ho fatto un po' anche la mia missione quella di avere un quadro stramega completo su queste eh, faccende, è impossibile perché più studi e più ti rendi conto che devi studiare, però ovviamente per un certo punto delle competenze si acquisiscono. Fammi sapere se hai trovato, se hai resistito, quindi eh, fino a qui lascio un bel commento resistenza questa parola quindi so che ti sei subito 31 minuti di spiegone su Arnold Dzeko una sua nota un bel fa centrale non ho manco scroccato anzi puoi, puoi mettere fa scroccato o resistenza quindi mi fai capire che hai resistito più di 30 minuti per questo video è tutto e ti do appuntamento al prossimo